。哦，托桑，你怎么哭了？眼泪掉到披风上就不帅了。我被老黑这么勇猛，却一直被奥特曼欺负，不甘心呐、啊。那看来的要我出场了。你看我给你带来了什么？这既然是超强的惩罚真理形态，但是你要怎么融合呢？这还不简单，当然要请我们手工小能手卡哥了。滚！哇，听到你们父子俩父慈子孝的对话呀，这次改大就交给我吧。而这个这个奥特之父和贝利亚血统的惩罚真理形态，绝对是我们黑暗大军的强大战力呀。Nice。而这一次的改造树体啊，用闪耀四弹的泽塔贝塔冲击就再好不过啦。哎，没想到一发不稳，泽塔贝塔冲击，轰！当然，拥有强壮的身躯还不够，还得有贝利亚的虎背熊腰。OK， 经过凯哥两天半的修改啊，树图效果就是这样的啦。不过呢，依然用了浮土加连接剑大法，而胸甲的改造是把贝利亚肩膀部分切除 ，A B 浮土重新把肩膀塑形。计时器呢，则使用了翻模来做啊。同时，凯凯给他做了一个有手刀的版本，虽然看上去不还原啊，但是这个造型确实帅哦。那么紧接着就是给他注入灵魂的三色阶段。如果你也喜欢积木人改造，能不能点亮小星星，支持卡哥一下呢？哇哦，经过卡哥细心的涂色与改造，这一个酷似邪恶反派的杰德形态就完成了。由奥特之父和贝利奥特曼的胶囊升华而成，这个豪力形态一定很强大呀！怎么样，凯哥改造的这个杰德惩罚真理啊，是不是比以往的奥特曼都要强壮呀？奥特桑，消灭奥特曼的计划就交给我吧！砰！看我必杀技，暴然光汉。等一下，消灭奥特曼的计划不是我定的呀！<笑>太好了，凯哥的自改奥特曼又新增一名杰德的接